মাইকের মধুসূদন দত্ত আঠারোশো চব্বিশ সালের পঁচিশ জানুয়ারি ব্রিটিশ ভারতের যশোর জেলায় অপতাক্ষণ দিয়ে সাগরদাই গ্রাম এক জমিদার বংশে মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন তিনি ছিলেন রাজনারায়ণ বসু ও তার প্রথম পত্নী ধুবি দেবীর একমাত্র সন্তান রাজনারায়ণ বসু ছিলেন কলকাতার সদর দেওয়ানি আদালতের এক খ্যাতিমামা মন্ত্রী কিছুদিন পড়ার পর তিনি আঠারোশো তেত্রিশ সালের তদানীন্দন হিন্দু কলেজে বর্তমানে চিফ প্রেসিডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন মধুসূদন মেডামের ছাত্র ছিলেন महापुरुषाकांक्षा অবস্থিত ওল্ড মিশন চার্চ নামে এক চার্চে গিয়ে তিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন তাকে রিহিত করেছিলেন তিনি তার মাইকেল নামকরণ করেন মধুসূদন পরিচিত হন মাইকেল মধুসূদন দত্ত নাম রাজনারায়ণ দত্ত তার বিধানের পুত্রকে চার্যপুত্র ঘোষণা করেন হিন্দু কলেজের খ্রিস্টানদের অধ্যয়নের শিক্ষা ছিল আর তাই মধুসূদনকে কলেজ ত্যাগ করতে হয় আঠারোশো চুয়াল্লিশ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বৈশ্বাস কলেজে ভর্তি হন এবং আঠারোশো সাতচল্লিশ পর্যন্ত এই কলেজে অর্থায়ন করেন বিশপস কলেজে মধুসূদন ইংরেজি ছাড়াও গ্রিক ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষা শেখার সুযোগ পান এই সময় ধর্মান্তরের কারণে মধুসূদন তার আত্মীয় স্বজনদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন তার পিতাও একসময় অর্থপাঠনো বন্ধ করে দেন অগত্যা মধুসূদন ভাই কর্মশনে আঠারোশো সালে মাদ্রাস গ্রহণ করেন সেখানে তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন তবে বেতন যা পেতেন তাকে তার ব্যয় সংকলন হতেন এই সময় তাই তিনি ইংরেজি পত্র পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন মাদ্রাস কর্ণিকল পত্রিকায় ছদ্মনামে তার কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে প্রতি বছর বয়সে মিলাও দারিদ্রের মুখে বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন যদি দু টাকা দিয়ে বইটা কেনেন আর গরু দাস যদি আরো জানা জমি সে গ্রাহক জোগাড় করতে পারে তাহলে তার ছবি বই ছাপার খরচটুকু উঠে আসে মাদার দিকে প্রতিষ্ঠা লাভের চেয়েও কবিতে বিশেষ কাজটি করেছিলেন তা হচ্ছে এক শেতাঙ্গী নীতি বিয়ে করেন অরফান অ্যাসাইলাম স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন দেবিকা এক 
রাজ্যের ভাষায় নগরীতে বসে রচনা করেন বাংলা সাহিত্য প্রথম সময় বঙ্গভাষা এছাড়া তিনি কবিতা ও আরো কিছু সময় লেখেন এই সময় মাইকেল মধুসূদন দত্তের সনের দু আঠারোশো সালে চতুর্থস্পুরি কবিতাগুলি নামে প্রকাশিত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা ভাষা প্রথম সনে রচনা করেন তাই তাকে বাংলা সনেতের সনক বলা হয় কিন্তু ওকালতিতে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি আর তাই আঠারোশো সত্তর সালের দু মাসে মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে হাইকোর্টের অনুরোধ বিভাগে যোগদান করে হাইকোর্টের অনুবাদ বিভাগে যোগদানের দুই বছরের মাথায় এই চাকরি ছেড়ে তিনি পুনরায় আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং সফল হন কিন্তু অমিত ব্যয় তার কারণে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন অমিত ব্যয় তার ব্যাপারটি ছিল তার স্বভাব স্বভাবগত অমিত ব্যয় তার কারণে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদেশে অবস্থান কালো একবার পদগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আনুকূল্যের সেবার ইচ্ছা পেয়েছেন বিপদে এগিয়ে আসার কারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত করুণা সাগর নামে আখ্যা দিয়েছেন উনিশ শতকের বাঙালি নব জাগরণের অন্যতম পথিকি মধুসূদন তার অনন্য সাধারণ প্রতিভার দ্বারা বাংলা ভাষায় অন্তর্নিহিত শক্তি আবিষ্কার করে এই ভাষা ও সাহিত্যের যে উৎকর্ষ সাধন করে এর ফলে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন বাংলা সাহিত্যে তিনি মধুকবি নামে পড়েছেন বাংলা সাহিত্যের মহান কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের শেষ জীবন সুখের ছিলেন আঠারোশো বাহাত্তর সালে মধুসূদন কিছুদিন পঞ্চকোটের রাজা নির্মল সিংহদের লাইব্রেরি ঘরে বসবাস করতেন অত্যন্ত দুঃখ দারিদ্রের মাঝে কেটে যায় শেষ কথা হেনরিয়েটার মৃত্যু তিন দিন পরে আঠারোশো তিহাত্তর সালে উনত্রিশ বাংলার প্রথম মহাকবি কপর্দক্ষিণ অবস্থায় জেনারেল হাসপাতাল মৃত্যুবরণ করেন অপরিমিত মদ্যবাণী লিভারে সিরোসি ছেড়েছিলেন সঙ্গে ড্রপসি গলার অসুখ হাটে মৃত্যু শয্যাতেই মধুসূদনকে শুনে যেতে হয়েছিল এই সময়ে খ্রিস্টান সমাজে তিনি এমনই চক্ষুশীল যে কলকাতার কোন সমাজের ক্ষেত্রে তার ঠাই হবে কিনা কিন্তু অ্যাংলিকান চার্চ তার অন্তুষ্ট হয়ে করবে কিনা সম্ভব মৃত্যুর পরে একদিন কেটে গেলেও মেলেনি বেরিয়ালের জন্য বিশ্ব পেয়ে শেষমেশ লোয়ার সার্কুলার রোডে সমাধিষ্ঠ করে হেনরিয়েটের পাশে গৌরপ্রাণ্ড বসাক সহ কয়েকজন বন্ধু বহু বছর পরে সেটি করে বসিয়েছিলেন তাতে মাইকেলের রেখা নিজের প্রয়াণ নেই দ্বারাও পথিক বড় জন্ম জড়িত বঙ্গে পৃষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধি স্থল জননীর কোলে শিশু লঘরে পদে মুখা নিদ্রাকৃত দত্ত পুলোধ কবি শ্রী মধুসূদন যশরে সাগরদারি কব তক্ষ তীরে জন্মভূমি জন্মদাতা দত্ত মহামতি রাজনারায়ণ নামে